原创，军机谱。大国之间上次爆发直接武装冲突，还得追溯到半个世纪以前。在过去四十多年中，关于大国之间爆发大战的猜测从未停止过。按冷战时期军事专家们的预测，美苏核大战时刻有可能爆发。然而，在过去的几十年中，大国之间虽然摩擦不断，但并未爆发大战。大国之间的和平也为全球带来了大的和平环境。然而，随住大国利益的冲突与日俱增，未来二十年内大国正面冲突的可能性大幅增加，甚至有观点认为本世纪中叶前一场大战在所难免。如果真的打起来，战争会是什么样的？以何种方式开始，又以何种方式收场呢 ？B 二、B 二十一和 F 二十二将组成敲门的急先锋。美国国家利益网站日前刊文对2030年可能发生在西太的大战进行了预测。按照文章作者的预测，到2030年，美国和西太大国的战略矛盾将升级至不可调和的地步，双方不排除一战。当然，在全球化时代背景下，两国谁也不会主动挑起战争，战争会以两国利益相关方的擦枪走火开场。两国军队介入战争，而由于美国在西太平洋的重兵战略部署， 2 0 3 0年的主战场将在西太平洋海域，海战和空战将成为主要的对抗方式，陆战可能很难打起来。战争主要在海上和空中进行。根据作者的预测，到2030年，中国海军将拥有四个航母战斗群，这样的规模足以支撑中国海军在西太局部海域的作战行动。在空中力量方面，届时歼负二十将大量列装，歼负三十一 FC 三十一胡鹰，或许也将出现在中国海军航空兵的迎战阵容中。尽管到二零三零年，中国海军和中国空军的装备现代化水平将大幅提升，但实力上的差距决定了届时中国海空军。和美国海空军还是无法达到旗鼓相当的水平。美国海空军将利用数个航母战斗群的强大海上力量和 B 二、B 二十一、F 二十二以及 F 三十五组成的全隐身空中阵容展开进攻。根据预测，战争不会迅速结束，介入与反介入、封锁与反封锁将连番上演。海空装备实力更先进的一方将通过致命一击取得胜利，结束战争，同时也可能就此改变太平洋的力量均衡。中国空军歼负二十战斗机叶俊、图片、军网英文。当然，作者也表示，全球化时代下，大国之间的贸易、网络、金融紧紧联系在一起，一旦爆发战争，将意味著贸易、网络等领域的全面对抗。考虑到由此带来的严重后果。双方不告万不得已，不会将。